የጀርመን የመጀመሪያው የዘር ማጥፋት በአፍሪካ ጀርመን በናዚዎች የተመረጭ በአውሮፓ በተለይም ባይሁዳ ላይ እንዲሁም በሌሎች ላይ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የዘር ማጥፋት ከመፈጸመው አፍሪካ የመጀመሪያውን የዘር ማጥፋት ያደረገችው የዚህን ክፋት መለማመጃም መመሪያ ማርያም ያደረገችው አፍሪካ ነው የዘር ማጥፋት ከተፈጸመ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ቢሆንም ዓለምም ጀርመን መፈጸሙ ሲክሩ ቆይቷል ዮንና ከወራት በፊት ጀርመን የዘር ማጥፋት መፈጸሙናምና ማሩኝ ለማለት ተገደለች ከበዛ ጫና በኋላ በካሳ መልክም 1.1 ቢሊዮን ዩሮ ይከፈላል የሚተባለው ለዛውም በ30 አመታት ለመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ለጤና ተቋማት ግንባታና ለስልጣና በዘር ማጥፋቱ ካለቀው ህዝብ አንጻር ካሳ የተባለው እጅግ ያንሳል እንደ ስድብም የሚቆጠር ነው የሚሉ ተቾች ይበዛሉ አይደለም የዘር ማጥፋቱን ጀርመን በአፍሪካ መፈጸሟን ማመኗ አንድ ቀዳሚ እርምጃ ነው የሚሉ ማልታጡም ኛም ጀርመን የፈጸመችውን የመጀመሪያውን የዘር ማጥፋት የሆው ሰጣ ገባ እንድናስታውሳችሁ ምክንያት ሆነን የናዚ ጀርመን ስም ሲነሳ አብሮ የሚያዘው በአውሮፓ ከተፈጸመው የይሁዶች የዘር ማጥፋት ጋር ነው በርግጥም 15 ሚሊዮን ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉበት ነውና የታሪክ ትኩረት ቢያገኝ አይገርምም ያለቁት ነጮች ስለሆኑን የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ዮንና ለዚ የዘር ማጥፋት ጥንስ ሲሆነውን የዘረኛነት ሬዎት ዓለም መሞከሪያ የሆነው የመጀመሪያው የጀርመን የዘር ማጥፋት ትኩረት መነፈጉ ብቻ ሳይሆን የማይነገረለት መሆኑ ነው ገራሚው ተረክ ለዚ ያለቁት ጥቁሮች በመሆናቸው ነው የሚሉ አሉ። ሰዎች በማጎሪያ ካምፕ በማከማቸት በራሃብ በዋጥም በከባድ ጉልበስራም በተቻለ ፍጥነት መጨረስ በዚ ጀርመን በአፍሪካ በፈጸመችው የመጀመሪያው የዘር ማጥፋት ነው የተሞከረው ጥቁር አፍሪካ ያለው የዘር ምርመራ በማድረግ የጀርመንን ያሬያ ዘርነት ለማረጋገጥ ምርምር ተብዬ ተካሄደውም እንዲሁም ከዚህ ዘር ማጥፋትና የዘር ምርምር ባዶልፍ ሂትለር የተመረው መንግስት ለምድ ቀስሙም ለመጥፎ ነገር መማር ከተባለም ተምሮም በዘመናዊ ሳይንስ ጭምር በመደገፍ ሚሊዮኖችን ለመፍጀት በቃ ይሉናል ታሪኩን ያጠኑ ልጅ ቃል አረንዲያውም የናዚውን የጀርመን መንግስት ከመሰረቱት ቁንጮ የጦር መሪዎች አንዱም የነኑ ጀርመን በአፍሪካ የፈጸመችውን የመጀመሪያው የዘር ማጥፋት የመራ ጀነራል መሆኑም ይነገራል ዘረኛውን ምርምር ያካሄደው ፕሮፌሰር ደግሞ በይትለር ተዛዝ የታላቁ የበርሊን ዩኒቨርሲቲ የበላይ ተባቂ እንዲሆን ለመሾም የበቃ መሆኑም እንዲሁም በዚህም የዘረኛ ምርምሩ ብቻ ሳይሆን የከተለው ከአፍሪካ ምድር የዘር ጭፍጨፋ አገኘ የተባለውን የሳይንስ ግኝት በናዚ ጀርመን ዘመን ጭፍጨፋውን የመሩት የሞት አክሞችን ለመፍጠር የበቃ ነው እዚ የኦሽትዝ አራጅ በመባል የሚታወቀው ዶክተር ጆሴፍ ሚንገል ይጣቀሳል በአውሮፓ ለተፈጸመው የዘር ማጥፋት እንደ ቤተ ሙከራ ጀርመን በአፍሪካ የፈጸመችውን የዘር ማጥፋት ያልተነገረለት መሆኑ ነው ገራሚው የሄሬሮ ህዝብ 3 አራተኛው አልቋል የሃማዎች ደግሞ ግማሽ ህዝብ ተቃርኖ ግን ዛሬ ናሚቢያ ተብሎ በመጣራ ሀገር ጀርመኖቹ በዘር ማጥፋት የወሰዱት መሬት ዛሬም ባለቤት ናቸው የዘር ማጥፋቱን የፈጸሙ ጀርመኖች ሃውልትም ዛሬም በአደባባይ እንደገዘፈ ነው ነጻ ሀገር በመትባለው ሀገረ ናሚቢያ ግን በዘር ማጥፋት ላለቁቱ አንድ መታሰቢያ ሃውልት የለም የሰው ልጅ መገኛ ምድርነት አፍሪካ እንዲያውም ያለም የስልጣኔ ምንጭ ማድርገው የሚያቀርቡም የበዙ ተመራማሪዎች አሉ። ይገን በዛሬው ዓለም ታሪክ አይነገረ ነው ይላሉ። እንደነዚህኞቹ የአፍሪካ ታሪክ አጥልሾች አውሮፓውያን ነጮች ናቸው ባዮች ናቸው። ከሁሉ የሚከፋው ግን የአፍሪካውያንን የመከራ ምንጭም እነዚህው ነጮች መሆናቸው ነው። የአፍሪካውያን ነባርና የተረጋጋ ህይወት ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የቀየረው የቅኝ ግዛት ተክለው እስከ ዛሬ የሚዘለቀውን የሴራ ተንኮል አንብረው አሐጉሪቱን እያመሱ ነውና የዚህ የቅኝ ግዛት ዘመን መጥቂያ የሚባለው 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይባል እንጂ የቅዱ መነሻ ከዛም ይቀድማል ቀድመው ቀሳውስቱ ክርስቲናን እንሰብካለን ብለው መጽሐፍ ቅዱስና መስቀልን አስቀድመው ወደ ጥልቁ አፍሪካ ዘለቁ ሃይማኖትን ማጥመቅ ይፋዊ የቀሳውስቱ ተልኮ ይባል እንጂ ድብቁ ተልኳቸው የቀኝ ግዛት መሳሪያ መሆናቸው ነው ገራሚው በአፍሪካ ጉር የረገጡበትን ምድር እናም ህዝቡን የተመለከቱ መረጃዎችን አቀባ ይነበሩና ለመንግስታቶቻቸው እንዲሁም የሀገር ግዛት መጥካ ያደርጉታል የምነት ተቋሞቻቸው 
ከቀሳውስቱ የሚቀጥሉት ነጋዴዎች ናቸው ባብለጭላጭ የቅንጦ ተቃዎች በጥቂትና ጊዜው ባለፈባቸው የጦር መሳሪያዎች ቀላል ጠንጃዎች ማለት ይቀላል አባብለው ወደ አፍሪካ ምድር ይዘልቃሉ እግራቸው በተከሉበት ምድርም ለንግድ ማካሄጃ ብለው በተጨበረበረውል መሬት ይገዛሉ ይምድርም የቅኝ ግዛት ሀገሮች ግዛት ተደርጎ ይቆጠራል ናም ግዛቶቹ ለማስከበር በሚል ወታደሮች በመምጣት አፍሪካውያን በጦር መሳሪያ ያስገብራሉ። እንደዚህ የዘለቀው የቅኝ ግዛት ሲራ ግን አውሮፓውያን በይፋ አፍሪካን የተከፋፈሉበት በጀርመን በርሊን እንደ ጉርጉር ሳይሆን ዘመን አቆጣጠር በ1884 ሆነም ያውሮፓ ታድሶ የወለደው የሰው ልጆች ነፃነትና እኩልነት ነው ዮንና በዚህ አስተምሮ እንመረራለን የሚሉት አውሮፓውያን ያፍሪካ የተፈጠሩ አብታ አስጉምጅቷቸውና የቅኝ ግዛት ጥማታቸው አሳውሯቸው አሀጉሪቱን ለመወረር የወሰኑበት ነው የበርሊኑ ጉባኤ ምድራቸው ያለውን የአፍሪካ ናሀጉር በቤታቸው በጀርመን በርሊን ካርታ ዘርግተው የተከፋፈሉበት ነውና የዛሬ የነገረ ተረካ ሀገራችን የሆነችው ጀርመንም ከዚህ ጉባኤም ካሜሩን ቶጎ ደውዋይ ምራብ አፍሪካ የተባሉትን ግዛቶች አገኘች ነው ተረኩ የያለ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ሙር ቤንማርሌ የጀርመን ቀኝ አስተሳሰብ ከበርሊኑ የአፍሪካ መቀራመጥም የቀደመ ነው ይላሉ። እንደሳቸው የጀርመን ቀኝ ግዛት አስተሳሰብ ከሌግዚ ዩኒቨርሲቲ የጂኦግራፊ መምህሩ ፍሬድሪክ ራትሰል አስተምሮ ይመነጫል። ፍሬድሪክ ላትሰለር በ18ኛው ዓመት ክፍለ ዘመን አጋማሽና በ19ኛው ዓመት ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በጊዚ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር የጂኦግራፊ መምህር ነው። በጣም የምታወቅበት ህዝቦች ወይም ሀገራት በሰፊ ሁዳድ ሰዎቻቸው ሳይጨናነቁ ይኖሩ በሚለው አስተምሮቱ ነው በተለይ እንደ ጀርመን ያሉ ምርጥ ዘሮች ከሌሉ ዘሮች ጋር በመኖር ከሚያጋጥማቸው መከራ ለመተራፈና ወደ ታላቅነት ለመدرس የሰፋ ምድር ያስፈልጋቸዋል ባይ ነው ራትሰል ምርጡ የጀርመን ዘርፍ አፍቶ ያልግ ዘንድ የሰፋ ምድር ያስፈልጋል ባይ ነው ከኢንዱስትሪያ ቢዮት ጋር በተያዘ በርሊን ጨምሮ የጀርመን ከተሞች ከገጠር በተሰደዱ ተጣቡ ነበርና አስተምሮ በትልቁ ተቀባይነት ማግኘቷል ቀረም እናም ተጨናንቆ በመኖር ምርጡ የጀርመን ዘር ላደጋ ተጋልጧል ስለዚህም የሰፋ የመኖሪያ ምድር ያስፈልጋል ከሚል የራት ሰላ አስተምሮ በመነሳት የበዙ ጀርመናውያን በታቀደ መልኩ ወደ ተስፋ ምድር አሜሪካ ነበር በ1870 ዎቹ የጎረፉት ከዚሁ ጎን ለጎን ጀርመን አይናቸውን የጣሉባት በቀሳውስቶቿና በነጋዴዎቿ ቀድሞም እግሯን ያሳረፈችበትን የአፍሪካ አህጉር ሆነም በበርሊን ጉባኤ ካሜሩንና ቶጎ የጀርመን በአፍሪካ ደቡባዊ ምራብና ምስራቅ ተብሎ የተሰጧትን ግዛቶች የዚህ የራትሰል ምርጡ ዘር በሰፋ ምድር ዘና ብሎ በመኖር ፋፍቶ የሚያርግበትን ምድር ይሁን ዘንድ ተወሰነ ነው ተረኩም በተለይ ጀርመን በአፍሪካ ወይም የደቡባዊ ምራብ አፍሪካ የጀርመን ግዛት ዛሬ ናሚቢያ በመንላት ምድር ነው ይህ ዘረኛ አስተምሮ ሲተገበር ባኛው መቶ ክፍለ ዘመን የጀርመን ቀዳሚ የዘር ማጥፋት የተፈጸመው የጀርመን ደዋይ ምራብ አፍሪካ የሚሉት ግዛት ዛሬ ናሚቢያ የምንላት ሀገር ናት ምድሪቱ ቦርቅ ብር መዳብና የተፈጠሩ ጋዝ የመሳሰሉ የተፈጠሩ ሀብቶች የሞሉባት ናት ለጀርመኖቹ ግን እጅግ በሰፋና በተንጣለለ ምድር ላይ የበዙ አፍሪካውያን የማይኖሩበት ምድር መሆኑ ነው አይናቸውን እንዲጥሉባት ልባቸውም እንዲማለል ያደረገው ከመድሪቱ ኗሪዎች የሳን ሰዎች አርብቶ አደሮችና አዳኞች ነበሩ ቁጥራቸው ያነሰው ኦሻምቦች ናቸው ዛሬም ሰሜና ሚቢያ በመንለው ምድር በርሻ የሚተዳደሩት ቁጥራቸው የበዛውና የምድሪቱ ሰዎች የሚባሉት ሄሬሮችና ናማዎች አርብቶ አደሮችና በየደረሱበት ደግሞ ለለት ጉርሳቸው ሰበል የሚያመርቱ እናም የእኔ ተንጣለለ ምድር የራት ሰል የጀርመን ምንጠዘ በሰፊ ምድር ፋፍቶ ማደግ አለበት የሚለውን አስተምሮ ለመተግበር ተመረጠ ነው ተረኩ ይህን ግዛት ለጀርመን በማስገኘት ስሙ የሚነሳው ደግሞ ነጋዴው ፍራንስ ሉደርትስ ነው ከተምባው ነጋዴ ቤተሰብ የሚወለደው ሉደርትስ ትምርቱ ጭምር ንግድ ነበርም በተስፋው አመድ አሜሪካ ነው የቤተሰቡን የትምባው ንግድ የጀመረው ወደ ሜክሲኮ ምዘልቆ ትምባው በመነገር ቢቀጥልም ኪሳራ አገጥሞት ወደ አውሮፓ ተመለሰም ያባቱ ሞት ተከትሎ ውርስ ከተቀለለ በኋላም በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ወደ ነበረችው ናይጄሪያ በመዝለቅ የሲጋራ ፋብሪካ ከፈተም 
የራሱ ግዛት ይኖር ዘንድ ይመኝ ነበርና ወደ ደቡባዊ ምራብ አፍሪካ ዘለቀም ለመነገጃ በሚል ከባህሩ ዳርቻ ይኖሩ ከነበሩት የሄሬሮ ጎሳማሪ መሬት ገዛቸው ባንድ መቶ ዮርክ ፓውንድና በ200 ጠመንጃ የጎሳማሪው መሬቱን ይነግድበት ዘንድ እንደፈቀዱለት ይነገራል እሱ ግን ባስፈረማቸው የተጨረበረ ስምምነት ምድሩ ለጀርመን መስጠታቸውን እንደተስማሙ ነበር የሰፈረው እናም ጀርመናውያን ከዚህ ቼ ንግድ ቦታ ተነስተው በተጨረበረ ስምምነት በጠመንጃ ኃይልም ምድሪቱን ፈሰሱበት ነው ተረኩም ዛሬ ናሚቢያ በመንላት ሀገር እነሱ የአፍሪካ ጀርመን በሚሏት ምድር በርግጥ ዘረኛውን የራት ሰር አስመሮ ለመተገበር ተመቻቸው ከተሰደዱባት አሜሪካም ከጀርመንም ጭምር እየጎረፉ የሁዳድ ባለቤቶች ሆኑ ሉደርትስ ካስገኘላቸው ትንሽ ወደብ ከተማ በመነሳት ምድሪቱን አጥለቀለቀዋት በሁዳዳቸው ታላላቅ ህንጻዎችን እየገነቡም ረሻቸውንም የከብትርባታቸውንም ሰለጠኑበት ምድሩም ለዚህ ምቹ ነበርና የተንደላቀቀ ኑሮ ገፉበት የሚገርመው ግን የሚጎርፉ ጀርመናውያን ቁጥር እየበዛ መምጣቱ ነው እናም የበዛ መሬት ማስፈለጓል ቀረምና የምድሪቱ ነዋሪዎች የሄሬሮና የሃማ ሰዎች መሬት መቀራመቱን ገፉበት ባንስተኛ ገንዘብ በተጨበረበረ ስምምነት መሬት ገዛን በማለት ነበር ሲቀደም መሬቱን የሚይዙት የሄሬሮና የሃማ የምድሪቱ ነባር ነዋሪዎች በከብቶቻቸውና ሰብሎቻቸው ላይ ሲቀደም የማያውቁት በሽታ ተከሰተ ለዚህ መዳህነት አለን ያሉት ደግሞ ወደ ምድሪቱ ለቀኝ ግዛት የመጡት ጀርመኖች ሆኑ ነባር ነዋሪዎቹ የጀርመኖችን መዳህነት በዱቤ ወስደው ከብቶቻቸውንም ከሞት ሰብሎቻቸውንም ከጥፋት ታደጉ ግን ከጀርመኖች መታደግ አልሆነላቸው ምክንያቱም የመዳህነቱን ዱቤ አልከፈላችሁም ብለው መሬታቸውንም ከብቶቻቸውንም ነጠቁ ቀስ በቀስ በብዛት የተስፋፉ ጀርመኖቹ ምድሪቱ የሀገራቸው ግዛት አካል መሆናን የሚያረጋግጥ ገዢም ከጀርመን እንዲላክላቸው አደረጉ አዲሱ ገዢ ሉትዊንግ ከነባህር ህዝቦች ጋር በሰላም አብሮ መኖር የሚመርጥ ቢሆንም ጀርመኖች ሰፋሪዎቹ ግን ግፋቸው በዛ ቀጥራው የሚያሰሯቸው ነባር ጥቁር ህዝቦችን ተንበርክከው ምግብ እንዲያቀርቡ እጅ እንዲያስታጥቡና እንዲያናግሩ የሚያደርጉ ሆኑ አለበለዚያ የጅራፍ ቁጣት ይጣላል ልጃገረዶችንና ሴቶችን መድፈር እጅግ እየበዛ በጣም የናሚቢያ ዩኒቨርሲቲው ተመራማሪ ካስፐር ሪስቸር እንደሚተረኩልን they had virtually no recourse to the law to protect themselves when they were abused የሃሬሮ ህዝብ መሬታቸው ሲነጠቅ ከብቶቻቸው ሲዘረፍ ልጆቻቸውና ሴቶቻቸው ሲደፈሩ አቤት የሚሉበት የሕግ ስርዓት አልነበረም ይህ ደግሞ አመጽን ወለደ የጀርመን ሰፋሪዎቹ ግፍ በመዛቱም አመጻ ተወለደ ቀደም ሲል ገዛ ለሚሉት መሬት የሚቀርብላቸውን ክፍያ የጎሳ መሪዎች አንቀበልም አሉም ራንዲያውም እናንተ እናማናችሁ አናውቃችሁም እስከማለትም ደረሱ ይህም የሄሬሮና የሃማ ሰዎችን ለህዝባቸው ክብር ለመሬታቸውና ለከብቶቻቸው መመለስ የነጻነት አመጻን ወለደ በዛሬው ናሚቢያ ለተምባሆ ነጋዴው የወደብ ስፍራ በመሸጥ ምድሪቱን እንዲረግጥ ያደረጉት የሄሬሮች ንጉስ ካማ ሄሬሮ ነበሩ የበኩር ልጃቸው ሳሙኤል ካማ ሄሬሮ የጀርመኖችን ስልጣኔ ይማር ዘንድ ወደ ሉተራን ትውልድ ቤት ተላኩት ጀርመኖች ግን ያውሮፓን ስልጣኔ ሳይሆን ያስተማሩት ካህነነት ነበርም በሄሬሮ ህዝብ ላይ መከራ በበዛ ዘመን ንጉስ ካማ ሄሬሮ አርፎ ነበርና ሳሙኤል ካማ ሄሬሮ በመንበራቸው ተቀመጡ ጀርመኖች ለካህነት ቢመጡትም እሱ ግን የነሱን ተንኮል ሲያጤን ያደገ ነውና የሄሬሮን ህዝብ ለነጻነት አመጻ አነሳሳው ህዝቡን መርቶ በጀርመኖች ላይ በወራ ጥር እንደጎርጎር ሳይኖ አቆጣጥር በ1944 ዘመተባቸው ድልም ከነሱ ጋር ሆነች የጀርመን ቀኝ ገዢ ወታደሮችን በደር ዘን የሚቆጠሩ ገደሉ የሚገርመው ሰፋሪ አርሶ አደሮችን ሴቶችን ህፃናትን አንዳቸውንም ያለመንካቱ ነው በጥቃቱ የተደናገጡት የቅኝ ግዛት አስተዳዳሪ የሰላም ድርድር ጥያቄ ያቀርቡ ይህ በሄሬሮች ዘንድ ከጦርነት በኋላ የተለመደ ነበርና የሆማማ በሚባለው ትልቁ ተራራቸው ላይ በመሰባሰብ ድርድር ተጀመረ እነሱ የማያውቁት ዘመቻም ከቄሳር ዳግማይ ዊሊያም መንበር በርሊን ከተማ መታወጁ ነው የጀርመን ጋዜጦች አርመኒዎቹ ሄሬሮች ምርጦቹን ጀርመኖች ፈጁም ሴቶችንም ልጆችንም ደፈሩ የሚሉ ዜናዎችን በካርቶን ስዕሎች አስደግፈው ወሬውን አጋጋሉት የሄሬሮ ሰዎች በካርቶን ስዕሎቹም እንዳስጠሊት ታውሬም 
ተደፋሪ ጀርመን ሴቶች እንደ ለልትና ንጹር ግብ የተሰው ተደርገው ተሳልዩ ይሉናል የሴሊክሱ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጆን ሮኪል the german media constructs this image of a savage የጀርመን yeah, መገናኛ ብዙሃን የሃሪሮ ህዝቦችን አለመኔ ጨፍጫፍ ያድርጉ አቀረባቸው ሴቶችን የሚደፍሩ ህፃናትን የሚገሉ ተደረጉ የመገናኛ ብዙሃኑ ተልኮ በርግጥ ናሚቢያ ያልነበረን ጥላት እንደነበረ አድርጎ ማቅረብ ነበር በጀርመን የቄሳር ዳግማዊ ዊሊያም መንግስት ምክር ቤት የመርጡ የጀርመን ዘር መገደል መደፈር ታላቅ አርስቶ ነው ተነሳም የጀርመን ሽንፈት ይቀልበስ የሚል ውሳኔም ተላለፈም ተጨማሪ ጦር እንድላከም ተወሰነም ከ10000 በላይ የጀርመን ጦር ተዘጋጀ አመጹን የመረጡት ሳሙኤል ካማ ሄሬሮን ለያዘ 5000 የጀርመን ማርክ በመንግስት እንደሚሰጥም ታወጀ ለጀርመኑ ሽንፈት ከነባሮቹ የሄሬሮ ሰዎች ጋር አብሮ በመኖር የሚያምነው የቅኝ ግዛት አስተዳዳሪው ሉቲንግ ተጠያቂ ተደረገ መፍቴ ተባለው ደግሞ አዲስም ጦር ጄኔራል ቮን ትሮዛ ይምራው የሚል ሆነ ጄኔራሉ ደግሞ ምህረት የለሽ ጫካኝ አዛጅ በመሆኑ ይታወቃል የጀርመን ምስራቅ አፍሪካ በሚባለው ቅኝ ግዛት የተነሳውን የማሃሄ ያመጽን በጭካኔ የደመሰሰ ነው በምስራቅ አሲያ በቻይና የቅኝ ግዛት ማጽናት አሰሳም የቦክሰር አማጽያን የሚባሉትን በመጨፍጨፍ ይታወቃል ናም ጄኔራል ቮን ትሮዛ ከ15000 በላይ የጀርመን ወታደሮችን በመምራት ከቀድሞ ግዛት አስተዳዳሪው ሉትዊንግ ገጅነቱን ተረከበ ይህም የሄሬሮች የዘርማ አጥፋት ጅማሬ ሊሆን በቃ ነው ተረኩ። በቀኝ ገዢዎች ጀርመን ወታደሮች ላይ ድልን ተቀዳይተው የዋ ማማ በሚሉ ተራራቸው ላይ ለድርድር ተከማችተው የነበሩት የሄሬሮ ሰዎች የተበቁት የሰላም ድርድር አልነበረም የቀረበላቸው ይላሉ የሬደል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ጃን ባልቲጓን በጨካኙ ጀናል ቮንትሮዛ የሚመረው ከ15000 በላይ የሚበልጥ ሰራዊት እንጂ ይህም አንድ መፍቴ ብቻ ነው ያለው የሃሬሮ አማጽያንን በሙሉ ማውደቅ አለመታደል ሆኖ የሃሬሮ ህዝቦች ይህን ቀድሞ ማውቀል ቻሉ ዘመን አፈራሽ የሚባሉትን አውቶማቲክ መድረጃዎችና መድፎችን ጭምሬት አጠቀ ነበር የጀናል ቮንትሮዛ ሰራዊት የሄሬ ሰዎች ደግሞ አንድ ተኳሽ የነፍስ ወከብ ጠንጃና ጎራዴና ጋሻና ጦር ነበራቸው ጀናል ቮን ትሮዛ ለተንኮሉም የሄሬ ሰዎችን በሶስት አቅጣጫ እንድከበቡ አደረገ ይህም የዘርማ አጥፋቱ እቅድ መጀመሪያ ምራፍ ሆነ ከሶስት አቅጣጫ የመድፋረር እንዲሁም የመትረጅስ ጥይቶች የዘነበባቸው የሄሬ ሰዎች ባልተከበቡበት አቅጣጫ እንዲያመልጡ የማድረግ ተንኮል ነበርና የሚያመልጡት ደግሞ እጅ ጎደ ከፋው የሃሩር ክልል የካናሪ በራሃም ሆኖ ነው የጀናል ቮን ትሮዛ የዘርማ አጥፋ ጥልቂት እቅድ የሚባለው እንዳሰበው በሶስት አቅጣጫ የከፈተውን ጥቃት የሄሬሮ ሰዎች ሊቋቋሙ አልተቻላቸው እናም ሆን ተብሎ እንዲሸሹ ወደ ታቀደላቸው ወደ ካናሪ በራሃ የነፍሳው ጪን ሽሽት ጀመሩ የጀርመን ወታደሮችም እስከሚችሉ ድረስ በመከተል ህፃናት ሴቶችና አዛውንትን ሳይመርጡ በጥይት ፈጅዋቸው ጀርመኖች ከነባሪ የሄሮ ሰዎች የወሰዱትን ምድር የሄሮ ሰዎች ሆን ተብለው እንዲያልቁ የመሸሻ መንገድ ግን የመሞቻ መንገድ እንዲሆንላቸው ከተከፈተው የካናሪ በርሃ የሚለይ በመቶ ማይሎች የሚረዝም አጥር እንዲሰራም ጀነራል ቮን ትሮዛ አዘዘ ማንኛው የሄሮ ሰው ህፃን ሴት አዛውንት ቢሆንም ቢታጠቅም ባይታጠቅም ወደዚህ አጥር ከተጠጋ ግደሉ ሲልም ትዛሰጥም የአፍሪካ ጎሳዎችን በደም አጥልቅልቄ አጠፋቸዋለሁ ከዚህ ማጽዳት ብቻ ነው አዲስ ነገር የሚገኘው ይህም ጸንቶ ይኖራል ሲል ማወጁ በያሌ ዩኒቨርሲቲ ዘርማ አጥፋ ተመራማሪው ቤንክራን ይናገራሉ። በጀነራል ቮን ትሮዛ የዘርማ አጥፋ ሲራም ወደ ካናሪ በርሃይ የተገፉት የሄሮ ሰዎች በኋጥምና ረሃብ አለቁ። የክፋቱ ክፋት በካናሪ በርሃይ የሚገኙትን ጥቂት የዋ ጉድጓዶችን ወታደሮች ሁሉኮ እንዲመረዙ ማድረጉ ይነገራል። የካናሪ በርሃ ዋና ጥምና ራህብን በመሸሽ ወደ ቀድሞ ምድራቸው ለመመለስ ይሞከሩ የሄሬሮ ሰዎች ከጀነራል ቮን ትሮዛ የብረትና ያሽዋጥ ጋር ነበር የሚገናኙ። ወታደሮቹም ባገኙዋቸው ጊዜ ልክ እንዳልሙ መተኮሻ መለማመጃ ኢላማ ያነጣጠሩ በመተኮስ ፈጅዋቸው ነው ተረኩ። የሄሬሮ ህዝብ ከዋማማቸው ተራራ በመድፋረርና በመትረየስ ጥይት ፈጃቸው ሆምብሎም ወደ ካናሪ በርሃ እንዲሸሹ በማድረግ በራሃብና በዋጥም ጨረሳቸው ግን መራያቸው ሊዛቸው አልተቻለም ሳሙኤልም አንሺ ሰዎችን ይዘው በዛን ጊዜ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ወደ ነበረቹ ቦትስዋና አመልጣውልና ዮንና በሄሬሮ ህዝብ ላይ 
ጀነራል ቮን ትሮዛይ ፈጸመው በጀርመን በርሊን በተለይም በሚሽነሪዎች በኩል በተሰማ ጊዜ ተክሳስ ማስቀጠሉ አልቀረም እናም ጀነራሉ በጥይት መፍጨቱም ትቶም ሌላ የልቂ ዘዴ ተከተለም የማጎሪያ ካምፕን የልቂት መፈጸሚያ አደረገው ዛሬ የናሚቢያ ራስ ከተማ በሆነችው ዊንዶሆክን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የማጎሪያ ካምፖች ተገነቡ ከመጀመሪያው የዘር ማጥፋት የተረፉ አብዛኞቹ ጻናትና ሴቶች በማጎሪያ ካምፕ ታጨቁ ልክ በጀርመና ዘይ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት የዘር ማጥፋት እንደተደረገው ጠንካራና ደካማ እየተባሉ ተለዩ ደካማ እየተባሉቱ በማጎሪያ ካምፑ ተጨናንቀው እንዲኖሩ በማድረግና ምግብና ውሃ በመከልከል ይሞቱ ዘንድ ተደረገ የሚገርመው ለማዋቾቹ ቀድሞ የሞት ምስክር ወረቀት መዘጋጀቱ ነው በራሱ ጊዜ አቅሙን እየጨረሰ በሚል የሞት ምክንያት ተብሎ የሚሰፈረበት ነበር የምስክር ወረቀቱ የሌግዚን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጆን ባርት ጊዋልድ እንደሚናገሩት ተንካራ የተባሉት እንደግሞ ቅኝ ገዦቹ በሚያከናውናቸው የከተማና የባቦር ግንባታ እንዲሁም የወደብ ቃ ማውረድና መጫን የባርነት አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግም ይነገራል ቢዘገጅም ጣፈንታቸው ሞት መሆኑ አልቀረም ያው ቀድሞ የተዘጋጀውና በራሱ ጊዜ አቅም በማጣት ሞት የሚለው ምክንያት እየተሰጠ ሞታቸው ይመዘገባል ወደ እነዚህ ካምፕ የገቡት የሄሬሩና የመጨረሻ ጣፈንታቸው ሞት መሆኑን እነዚህ የሞት መዝገብ ማሐደሮች ያመላክታሉ። ይሄ ማጎሪያ ካምፕም የሻርክ ደሴት የሚባለው ነው። የሻርክ ደሴት የቀኑ ሙቀት ትንፋሽ የሚያሳጣ ቃጠሎ እንዲሁም የሌሊቱ ብር አጥንት የሚሰብርነ ይላሉ የታሪኩ አድሚዎች። ይሄ የሻርክ ደሴት የጀነራል ቮን ትሮዛ ማጎሪያ ነው። ሌላው በናዚ ጀርመን የዘር ማጥፋት ወቅት ተቀዳይ የሚባለው ይሄ ነው ይላሉ የሌግዚ ዩኒቨርሲቲው ጆን ባርት ጊዋልድ ኦይገን ፊሸር ኬም ኢን 1904 ቱ ዳሚቢያ ሂ ዎስ ሴንት ባይ ሳብ ጀርመን ዩኒቨርሲቲስ ኢን ሂ ስታርተድ ቱ ሜክ ኦይገን ፊሸር በተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎች ተልኮ ወደ ናሚቢያ የመጣው በ1904 ነው በህይወት ባሉና በሞቱ የሃሬሮና የሃማ ሰዎች የጦር ምርኮኞች ላይ ነው ምርምር ያደረገው በአጠቃላይ የጥቁር ህዝቦች ከጀርመን ያሪያን ህዝብ የሚያንሱ መሆናቸው ለማረጋጋት ነው ይህን ምርምር ተብዮን የተጠቀመው ምክንያቱም በዚህ ሻርክ ደሴት የነበሩት የሃዋና የሄሬሮ ሰዎች በራሃብና በጥማት እንዲሁም በከባድ ጉልበት ስራ እንዲያልቁ ብቻ አይደለምና የተደረገው ከዚህ ከፋ የጀርመን ዘረኛ ምርምር ተብይም እንደ መሞከሪያ እንሰሳ ተካይዶባቸዋል በዚህ ምርምር ተብይ ደግሞ ስሙ በዋነኛነት የሚነሳው ፊቸር ነው ፊቸር በሜዲሲን ባንትሮፖሎጂና ኢዩጄኒክስ ፕሮፌሰር የተባለ ነው በተለይ ኢዩጄኒክስ የተፈጠሩ ባህሪያትን በመቆጣጠር ዘርን በማሻሻል ወይንም ጠንካራ ሰዎችን የመፍጠር ሳይንስ ይሉታል በዚህ ረገድ የጀርመን ተመራማሪዎች ተብዮች ብዙ ርቀት ይሄዱ ሲሆን በዚህ ኃጢያታቸው በጥሩ እንጀለኛነት እንኳን ቢፈልጉ በጀርመን ናዚ ዘመን ተመራማሪ የተባሉትን አሜሪካ ተቀበላቸው በነጻነት ምርምራቸውን እንዲቀጥሉ እንዳደረገች ይነገራል እንግዲህ በዚህ የተፈጠሩ ባህሪያትን በመቆጣጠርና ዘርን በማሻሻል ጠንካራ ሰዎችን መፍጠር ሳይንስ ተብዮ ፕሮፌሰር የሆነ ፊቸር ነው ከጀርመን ዩኒቨርሲቲ ወደ ሻርክ ደሴት ለምርምር ተብዬ እየተጠራው ፊቸር በሻርክ ደሴት በነበሩ የሃማና የሄሬው ሰዎች ተፈጥሮ ላይ ተመራምሯል ሳይሆን ቀልዷል ማለት ይቻላል ይላሉ የጀርመን ታሪክ ተመራማሪው ክላውድስ ጌርጌስ የናዚን ዘመን ቋንቋ ከተዋስኩኝ የሻርክ ደሴትን የሚመለከተው እንደ ሞት ካምፕ ነው በርግጥ አንድ አንድ ሰዎች ለጉልበት ዋሪያነት ተወስደው ይሆናል ወደ ደሴቱ የሚወሰዱ ሰዎች ግን የታቀደላቸው ከናሚቢያ ምድር ይጠፉ ዘንድ ነው ካንገት በላይ ያይን የጸጉር የከንፈር የጭንቅላት ቅርጽ በማለት መረመርኩ ብሎ የሃማና የሄሬሮ ሰዎች ከጀርመን አሪያ ዘር ያነሱ ብቻ ሳይሆኑ ወደ እንስሳነት የተጠጉ ናቸው ብሎም ጽፏል ለማሳያነት አንገታቸውን ቆርጦ ቁጥር ሰጥቶ ያላካቸው ጭንቅላቶች ዛሬም ከነስጋና ጸጉራቸው በጀርመን ሙዚየም ይገኛሉ። የሱን ፈለግ በመከተል ወታደሮችም የጭንቅላት ክሎችን ለጀርመን ዩኒቨርሲቲዎች ይሸጡ ነበር። ከ3000 በላይ መሸጣቸውን በፎቶ የተደገፉ ማስረጃዎች ያሳያሉ። ፊቸር የሄሬሩና የሃማ ሰዎችን እንዳይራቡ በማኮላሸት የፈንታጣ የታይፈስና የሳምባ ምጭ በሽታ አምጪዎችን በመውጋት ተመራምሮባቸዋል ይላሉ የታሪኩ አጥኞች ከሁሉ በላይ ግን ከጀርመን ቅኝ ገዦችና ከነባሮቹ የሃማና የሄሬሩ ህዝቦች ዲቃላይ ተወለዱ ልጆች ላይ ነው ምርምር ተብዮን ያተኮረው 
ከዚ ምርምር ተብዬ የደረስኩበት ያለው ግኝቱን የተዳቀለ ዝርያ አስፈልግምና የተለያዩ ዘሮች ጋር ብቻ ሊከለከል ይገባል የሚለውንም ይህን ግኝት ተብዬ ተከትሎም እንደ ጎርጎሮ ሳህኑ የጊዜ ቀመር በ1912 በመላው ጀርመን ከሌላ ዘር ጋር መጋባት የሚከለከል ህግ ወጣም ልብ በሉ ሂትለር ገና ስልጣን ሳይዝ ነው ከተለያየ ዝርያ የተገኙ እንዳይወልዱም እንዲኮላሹ ተደረገ ፊቸር የንዘረኛ ምርምር ተብይ ያደረገባቸው የሄሮሮና የሃማ ሰው ሲሞቱ ለሻርክ እየተሰጡም አልቀዋል የጥቂቶቹ አጽ አሁንም በደሴቲቱ ይገኛል የጀርመን የሃኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው የዘር ማጥፋት የተፈጸመው በአፍሪካ ነው ቀኝ ገዢዎቹ የጀርመን ደዋይ ምራብ አፍሪካ ግዛት በሚሏት ዛሬ ናሚቢያ በመንላት አገር ለአራት አመታት በዘለቀው የዘር ማጥፋት ከ600 ሺ በላይ የሄሬሮ ሰዎች ማለቃቸው ይነገራል ከህዝቡ 3 አራተኛው አልቋል ይላሉ የታሪኩ አጥኞች ከሃማ ህዝብ ደግሞ ግማሹ ዩንና ይሄ የዘር ማጥፋት የተደበቀ በታሪክ የሚያልተነገረለት መሆኑ ብቻ አይደለም የሚገርመው ገራሚው ተረክ ባዶልፍ ሂትለር ዘመን የናዚ ጀርመን የፈጸመውና ሚሊዮኖችን ለጨፈጨፈበት የዘር ማጥፋት መነሻ መሆኑ ጭምር እንጂ በጣም ይደስፋፋው የተቀናጀው ቦሽዲዝና በሌሎች ማጎራያ ካምፖች የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ከዚህ በኋላ ነው ህዝቦችን መነጠልና በተሻለ ፍጥነት የመግደሉ መሰረት ግን የተጣለው በጀርመን ደቡባዊ ምራብ አፍሪካ ሻርክ ደሴት ነው የጀርመኑ የናዚ መሪ አዶልፍ ሂትለር በስልጣን መንበር ላይ እንደተቀመጠ ጀርመኖች ከሌሎች ዘሮች ጋር ተጋብተው እንዳይራቡ የሚለውን ግኝታ ገኝ የተባለው ፊቸርን የበርሊን ዩኒቨርሲቲ የበላይ ተባቂ አድርጎ ሾሞ በመረመር ተብዮ እንዲቀጥልም አደረገው ፊቸር በዚህ ዘመን ከሱ የከፉ የሞት ዶክተሮችን ማፍራት ይችላል በኦሽቱ ዘማኮሪያ ካምፕ አራጁ ሀኪም በመባል የሚታወቀውን ዶክተር ጆሴፍ ሚንገልን ያስተማረው እሱ ነው ኢጂኦኒክስ የሚባለው ሳይንስም ተብዮች የሰዎችን የተፈጠሩ ባሪያትን በመቆጣጠር እናም ዘር በማሻሻል ጠንካራ ሰዎችን መፍጠር ዛሬም በአውሮፓና በአሜሪካ ባደጉት ሀገራት በድብቅና በግልጽ እየተሞከረ መሆኑም ሌላው ገራሚ ተረክ ነው በሌላ ገጽ የጀርመን የሃኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው የዘር ማጥፋት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በናዚ ጀርመን ለተፈጸመ መሰረት የተጣለው የሚባለው ምክንያት ጀነራል ቮን ትሮዛ ነው ጀነራል ቮን ትሮዛ አዶልፍ ሂትለር በመጀመሪያ አዋል በኋላ መሪ የሆነበትን የናዚ ፓርቲ ከመሰረቱት የጦር ጀነራሎች ቀዳሚ መሆኑ ነው እዚህ የሚጠቀሰው ታዲያ ይሄው ለዘር ማጥፋት ታሪክ ለምን አልተነገረን ብሎ መጠየቅ ያባት ነው ነጪም ነጮች የነገሩን ታሪክ ነውና የምናወራው ነጮቹ ስለደበቁ ነው የሚል የሴራ ተንታኔ ቀላል ሊሆን ይችላል የዘር ማጥፋቱ በተፈጸመባት ናሚቢያም የሆነው ማየት ግን ከዚህ በተካራኒ ለመመልከት ያስችላል ቀዳሚው ገራሚው ተረክ የዘር ማጥፋቱ ዋነኛ ፈጻሚ ጀነራል ቮን ትሮዛ ሃውልት ዛሬ ነጻ ወጣለች በመትባለው ናሚቢያ መዲና ዊንድሆክ አደባባይ በገርማ ሞገስ እንደቆመ መገኘቱ ነው ታዲያ ምን ተበስልት ትሉት ይችላልላችሁ ገራሚ የተቃርኖ ተረክ በዘር ማጥፋቱ ለተፈጸመባቸው የሄሮሮና የሃማ ሰዎች ቅንጣት ታክል መታሰቢያ እንኳን ሃውልት ያለመቆሙ ነው ሌላው ገራሚ ተረክ በዘር ማጥፋቱ ጀርመኖች በያዙት መሬት ላይ ዛሬ የሚታላላቅ ሁዳድ ባለቤት ነው ያርሳሉ ሰበልም ያመርታሉ እዚም ገራሚ የተቃርኖ ተረክ የሄሮሮና የሃማ ሰዎች ምርጡ መሬታቸው ሳይመለስላቸው አሁንም በበረሃማው ምድር መኖራቸው ነው ኮራት በፊት ጀርመን የዘር ማጥፋቱ መፈጸሙ በታምንም ለተጨፈጨፉ ካሳ ለመክፈል ያለመሻቷ ነው ሌላው ገራሚ ተረክ ያንድ ነጥብ 1 ቢሊዮን ዩሮ ካሳ ክፍያ ፈጽማለው በትልም የሚውለው ለመሰረተ ልማት ግንባታ ለጤና ተቋማት መስሪያና ለስልጣና መባሉ ነው እንደ ስልጣቅ የተቆጠረው ያውን በ30 አመታት ውስጥ ላለቁት የሄሬሮና የሃማ ሰዎች በሳቤስቲ የካሳ ክፍያ ለመስጠት ጀርመን አሁንም ያለመፈለጓ በፈጸመቹ የዘር ማጥፋት በርግጥ ከልባ ለመጸጸቷን እንደማሳያ የሚጠቅሱ የበዙቱ ናቸው